Nach drei Tagen verlassen wir jetzt die Bucht von Wakiza. Sabina ist gestern nach Hause geflogen, dafür ist Harald gekommen und wir werden zu zweit Skript nach Revesa segeln. Harald hat mir Glück gebracht. Wir konnten gestern wieder mal fast die gesamte Strecke segeln. Wir haben bei Nordostwind abgelegt, sind dann ca. zwei Meilen aus der Bucht raus, bei den Untiefen von Wuliakmene vorbei, haben diese kleine Insel, die dort liegt, passiert und sind dann die Küste hinauf gesegelt, wobei schon relativ viele Wellen waren und am Anfang noch ein bisschen wenig Wind. Mitspielen oder sagst du, du willst mich draußen halten? Ich kann doch nicht mitspielen. Wenn ich, wenn ich, also filmen darfst du mir gerne. Sprechen ja. will ich nicht zu viel. Okay. Aber ein bisschen. Ja. <lacht> da muss ich mich zusammenreißen. <lacht> Nein, musst du nicht. Ruf mal vielleicht 20 Grad an, weil nachlassen können wir da nicht. Ich habe es auch, den Moment ja. habe ich mir gedacht. Ja. Da war schon ein bisschen aufgerufen. Ja. Weil jetzt haben wir knapp. Vollbind, also noch ja. ganz ein einzelnen Schreck von hinten. Jetzt wehen die Fäden ganz genau gleich aus. So. <lacht> Beide Seiten. Wir segelten die ganze Zeit zwischen 3,5 und 5 Knoten, bis wir dann am Nachmittag die Insel Salamis nordwestlich von Athen erreichten. Zuerst waren wir in der Bucht von Kolones. Achso, 1,2 Wein bis zu der Insel da drin schon? Ja. Okay. Also zuerst waren wir in der Bucht von Colones. Das hat uns sehr gut gefallen. Als wir dann aber schwimmen gegangen sind, habe ich den Anker abgeschnorchelt und habe ich gesehen, dass der Ankergrund eigentlich nicht aus Sand, sondern aus relativ großen Felsen, Felstrümmern und so weiter bestand und unser Anker eigentlich nur am Boden lag und die Kette das Boot gehalten hat, die war nämlich bei zwei so Spalten durch wo sie sich festgefressen hatte und wir haben dann die Kette wieder befreit, also Harald ist mit dem Boot gefahren, ich habe getaucht und habe gezeigt in welche Richtung und so konnten wir dann die Kette befreien und den Anker wieder raufholen. Wir sind dann circa zwei Meilen weiter gefahren in die Bucht von Peristeria, wo wir dann auch übernachtet haben. Da liegen zwei kleine Inseln mit einem Riff dazwischen, die den Schutz nach Süden ergeben und nach Norden liegt die große Insel Salamis. Nach Ost und West sind nur zwei kleine Einfahrten, so dass man hier fast wie in einem Pool liegt. Hier war der Ankergrund 
super. Es ist eigentlich nur Sand mit ein paar größeren Steinen und wir haben hier eine äußerst ruhige Nacht verbracht. Bezahlt. Wir haben, so wie auch in den letzten Jahren, 100 Euro für die einfache Durchfahrt bezahlt. Und ich stehe hier in der 1 banier weil man geht nicht mit abgerissenen T-Shirts und abgerissenen Hosen in ein offizielles Büro. Ja, die Bezahlung ist jetzt erledigt und es war anders als sonst. Normalerweise kommt man in ein klimatisiertes Büro wo man sein Formular ausfüllt. Diesmal in Covid-Zeiten war nur ein Fenster geöffnet. Draußen stand ein Schreibtisch. Gott sei Dank schon im Schatten, weil es schon Nachmittag ist. Vormittag wird er in der Sonne. Das Ganze wird teuer, nur durchs Fenster abgewickelt. Aber man braucht keine Maske aufsetzen. Auch ein Vorteil. Diese Motorjacht war bereits hier, als wir angelegt sind. Mittlerweile ist bereits der dritte Tankwagen im Einsatz, um dieses Schiff aufzutanken. Also ich schätze so, dass dabei einmal tanken mehr Geld drauf geht, als bei uns im ganzen Jahr für unseren Segelsport. Ich habe jetzt ein Motorboot anlegen können. Ja, so tief bin ich schon gesehen. <lacht>
dann das rote Punkt dann ist für Aufnahme. Ja, ja das, das ist schon gut. Und nicht nur die Wanden drauf. <lacht> jetzt bist du komplett drauf. Ja, okay. So, jetzt tue ich ja mal doppelt. Ja. So, schon. Achso, es rennt schon die Aufnahme. Okay, gut. Ja, gestern sind wir hier in Korinth angekommen. Wir haben den Kanal erfolgreich passiert. Ist ja auch nichts dabei, 5 Kilometer gerade auszufahren. Und waren dann am Abend schön essen hier. Es ist im Gegensatz zum Vorjahr windstill. Voriges Jahr hatten wir ja tagelang hier 25 bis 30 Knoten aus Nordost. Und heuer ist es windstill und wird leider auch die nächsten drei Tage windstill bleiben. Was man heuer schon merkt, es sind hier viel weniger Boote als sonst. Es liegen hier nur zwei Segeljachten, die auf der Durchreise sind. Eine davon ist Quip. Zwei Segeljachten sind hier von ihren eigenen für eine gewisse Zeit abgestellt. Und es sind auch circa, schätze ich, die Hälfte weniger Motorboote und Schlauchboote im Hafen. Was ich noch vergessen habe zu sagen, habe ich wieder vergessen. <lacht> In der nächsten Folge segeln Harald und ich quer durch den Golf von Korinth bis ins Ionische Meer, wo wir die idyllische Insel Kastos erreichen. Wenn euch unsere Videos gefallen, schreibt das in die Kommentare und abonniert unseren Kanal. Natürlich freuen wir uns auch über jeden Daumen hoch.